Hello friends, I am your teacher Sunil Vaisal. I welcome you in this uh, lecture. Today's lecture is about investment accounting, the topic which is given by the university to the third year BCom. In the first lecture of this topic, we have seen some basic concept. We learn what is the investment. So what is the investment? Investment nothing but the money invested into the business and the second angle is that money invested into the particular security to earning a money. So this is an investment. Suppose money invested into shares, money invested into the debentures, money invested into mutual fund, bonds and like this, this is an investment. Okay. So today we will try to understand two very very basic and important concept this is a x interest and come interest okay let us try to understand ty become investment accounting come interest and x interest as i told you in the first lecture today investment are freely bought and sold in the stock market there is a capital market there is a money market and investment freely bought and sold in the stock market with the electronic media or with the electronic system. See, when people invest their money into particular security, they get the interest, they enjoy the interest. Suppose I am Sunil Weiser and I invest my money into the Tata Motors shares and I receive dividend. Suppose my money I invested into the Glenmark company's debenture and I enjoy interest this is my income let's try to understand the two angle people invest and they enjoy interest or dividend and this is an income for them second things when people take the loan when people get the loan and people paid the interest this is the expenses Okay. Now, whenever a people or investors purchase or sell their security, sometimes people purchase security, whatever bonds, shares and debentures, sometimes they sell the security. So at the time of sale and purchase, there is a price, the price at which the price at which security traded in the market this is known as the quotation we heard this word so many times in the general language quotation gadi ka quotation nikalna hai bungalow ka quotation nikalna hai flat ka quotation nikalna hai so what is the quotation quotation is nothing but the price kimat hai us cheez ki kaun si cheez ki nivesh ki nivesh ki matlab jo hamari investment hai jo mujhe purchase karna hai सपोज मुझे शेयर्स परचेस करना है या सपोज मुझे शेयर्स बेचना है तो उसकी जो प्राइस है द प्राइस दैट इज कोटेशन प्राइस द प्राइस इशूड प्राइस सेल प्राइस और परचेस प्राइस एट विच सिक्योरिटी ट्रेडेड इन द मार्केट दिस इज नोन एज अ कोटेशन ओके यू अंडरस्टैंड फर्स्ट कोटेशन इज वॉट कोटेशन इज नथिंग बट द प्राइस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी द सिक्योरिटी can be quoted in two ways ye jo koi security hoti hai debentures bonds shares iski jo keemat hoti hai iski jo keemat hoti hai price hoti hai ye do tarike se show ki jati hai ya do tarike se usko market mein dikhaya jata hai kaun se do hai first quotation price the first wala hota hai kam interest kya hota hai kam interest मीन्स इसका मीनिंग अगर हम समझते हैं तो कम इंटरेस्ट मीन्स द प्राइस विथ अटैच इंटरेस्ट कम मीन्स इंक्लूसिव इंक्लूड विथ सपोज ये जो ये मेरा शेयर्स है ये शेयर्स की सपोज दस रुपए प्राइस है तो इसके साथ जुड़े हुए आपको जो डेविडेंड है या जो कुछ इंटरेस्ट है अगर मैं इस प्राइस में इंक्लूड करता हूं तो इसको क्या मैं बोलूंगा कम इंटरेस्ट जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सो कम इंटरेस्ट इज द प्राइस कोटेशन प्राइस वेयर द इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड फ्रॉम 
लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मानो समझो फर्स्ट अगस्त को ट्रांजेक्शन हुआ फर्स्ट अगस्त को क्या होता है ट्रांजेक्शन होता है परचेस परचेस होता है समझो और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका डेट है फर्स्ट अप्रैल और फर्स्ट अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर अभी समझो अक्टूबर फर्स्ट अप्रैल को डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट है तो पिछले अप्रैल को इंटरेस्ट पूरा क्लियर हो चुका है बायर को सेलर को जो जिसके हाथ में सिक्योरिटी है क्योंकि ये बेरिंग होता है फ्रिक्वेंटली ट्रेड होता है जिसके हाथ में सिक्योरिटी होती है उसको वो क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है तो फर्स्ट अप्रैल को क्या हुआ जिसके साथ में था उसको इंटरेस्ट मिल गया आफ्टर मंथ अप्रैल मई जून जुलाई चार महीने के बाद क्या किया उसने वो सिक्योरिटी बेची अभी समझो मेरे फ्रेंड से मैंने सिक्योरिटी ली है तो उसका जो इंटरेस्ट है मुझे मिलने वाला है कब मिलेगा फर्स्ट अक्टूबर को ये तो चार महीने का जो इंटरेस्ट होता है इफ दिस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड विद द प्राइस दिस इज एन कम इंटरेस्ट बात समझ में आ रही है और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है एक्स इंटरेस्ट मीन्स एक्सक्लूसिव विदाउट एक्सक्लूसिव विदाउट कि जिसके साथ ये इंटरेस्ट जुड़ेवा नहीं रहता उसको बोलते हैं हम एक्स इंटरेस्ट ट्राई टू गेट द एग्जाम्पल ऑफ कम इंटरेस्ट सपोज टेन परसेंट टेन थाउजेंड डिवेंचर्स टेन परसेंट और रुपीज टेन थाउजेंड के अगर डिवेंचर है तो उसमें कैपिटल का अलग से निकलेगा और जो एक्लूड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अलग से निकलेगा उसका हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा सपोज एक्स इंटरेस्ट है तो एक्स इंटरेस्ट में क्या होगा ओनली टेन थाउजेंड ओनली टेन थाउजेंड दिखेगा यहाँ पे ये इंटरेस्ट का जो है वो उससे डिडक्ट नहीं होगा वो हमें सिर्फ कैलकुलेट करके क्या करना पड़ेगा सेपरेटली हमें दिखाना पड़ेगा ओके okay, चलो नाउ विल ट्राई टू गेट दी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कम इंटरेस्ट विद दी एग्जाम्पल ओके कम इंटरेस्ट एग्जाम्पल सपोज दे इज टू हंड्रेड ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज हंड्रेड इज शूड एट प्राइस रुपीज नाइंटी एट दो सौ डिबेंचर्स है क्वांटिटी दो सौ डिबेंचर्स है जिसकी फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज है और ये जो 12 परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 परसेंट है और इशूड प्राइस कितना है 98 है अभी ये जो पेमेंट होता है अगर मैंने डिबेंचर्स लिए हैं तो साल में मुझे सपोज दो बार उसका इंटरेस्ट मिलता है मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मेरे पास ज़्यादा पैसे थे मैंने इन्वेस्टमेंट किया क्यों किया क्योंकि आई वॉन्ट टू एन्जॉय इंटरेस्ट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट तो दो बार इंटरेस्ट मिलता था एक उसकी डेट थी फर्स्ट अप्रैल एंड फर्स्ट अक्टूबर ओके फर्स्ट अप्रैल एंड फर्स्ट अक्टूबर को मुझे इंटरेस्ट मिलता था अभी देखो क्या हुआ फर्स्ट अगस्त को सपोज फर्स्ट अप्रैल को मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिल गया ये मेरी इन्वेस्टमेंट है आराम से समझो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है दो सौ की क्वान्टिटी है ट्वेल्व परसेंट उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है सौ रुपये है ओके okay? और उसकी इशूड प्राइस परचेस प्राइस सेल्स प्राइस कितनी है आज 98 आज मतलब कब एक अगस्त को तो मैंने क्या किया एक अगस्त को ये इन्वेस्टमेंट मुझे बेचनी थी आई वांट टू सेल इट अभी फर्स्ट अप्रैल तक तो मुझे इसका इंटरेस्ट मिला है क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को मेरे पजेशन में थी मेरे पास थी तो फर्स्ट अप्रैल तक मुझे क्या हुआ इंटरेस्ट मिला उसके बाद फर्स्ट ऑगस्ट को आई थॉट मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने क्या किया इन्वेस्टमेंट बेचने का सोचा सो so, देखो अभी हम इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो फर्स्ट फेस वैल्यू क्वांटिटी 200 हंड्रेड इंटू वन कितना हुआ 20,000 फेस वैल्यू 20,000 मार्केट प्राइस ऑन फर्स्ट अगस्त आई वांट टू सेल इट एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस 200 हंड्रेड इंटू 98 मतलब कितना 19,600 19,600 मार्केट में मुझे बेचनी पड़ी अभी इस पर मुझे निकालना है कम इंटरेस्ट एग्जांपल है कम इंटरेस्ट का तो कैसे निकालेंगे कम इंटरेस्ट से मुझे इंटरेस्ट कम मिला था 
फर्स्ट अप्रैल को डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है फर्स्ट अगस्त तो पीछे जाना है हमें वेन एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द कम इंटरेस्ट पीछे जाना है कहा तक फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फर्स्ट अप्रैल सो अप्रैल मई जून जुलाई चार महीने का मुझे कम इंटरेस्ट निकालना है कैसे निकालेंगे वेरी सिंपल फेस वैल्यू पे हमेशा इंटरेस्ट निकालते हैं ट्वेंटी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व परसेंट इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड हंड्रेड कितना आया टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फॉर ईयर लेकिन मुझे कम इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालना है ओनली फोर फोर कहां से आए फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई चार महीने का सो ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इंटू फोर कितना होता है कितना होता है एट हंड्रेड राइट एट हंड्रेड ओके नाउ सी फ्रेंड्स मार्केट प्राइस कितना है मेरा नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसमें से मुझे ये एट हंड्रेड माइनस करना पड़ेगा बात समझ रहे हो मतलब कैसे दिखाऊंगा मैं अभी कम इंटरेस्ट कोटेशन कम इंटरेस्ट कोटेशन देखो फेस वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड मार्केट प्राइस नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसमें से क्या होगा एट हंड्रेड क्या है इंटरेस्ट और जो कुछ बचा है कितना बचा है एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड राइट एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड ये क्या है कैपिटल सो दिस इज अ दिस इज अ कम इंटरेस्ट अभी जो मेरे जो लेजर रहेगा इन्वेस्टमेंट का डेट लिखूंगा पर्टिकुलर लिखूंगा कैपिटल फेस वैल्यू के कॉलम में लिखूंगा ट्वेंटी थाउजेंड राइट इंटरेस्ट के कॉलम में आई विल राइट एट हंड्रेड एंड इन कैपिटल आई विल राइट एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड वेरी सिंपल इतना वो आसान है जटिन पॉसिबल